բայց ես սիրի բարեկ ամներ Երևանում առավոտյան ժամը 11-ն է Լոս Անջելեսում 23:00-ն եւ ինչպես միշտ այս ժամին եթերում նույն տապանն է մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում եւ դա նշանակում է որ դուք կարող եք մեզ զանգահարել Լոս Անջելեսից 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
մարդկանց կողմից։ Եվ առհասրակ այդ հասկացությունը կարլի ասել նոր է, աշխարում այսինքն դարերի պատմություն չունի այդ ազատ արվեստի տեսակը ճուղը և այն հավանաբար կաղաքացիական հասրակության զարգացման հետ է ձևավորվել ազատ մտածողությամբ, կաղաքացիական մտածողությամբ հասրակության հետ ձևավորված երևույթ է։ Հառավել գիտեք կնես։ Հետևապար առավել բարձրաժրեք է և առավել պետք է խրախուսել, որոտև այն պայմանավորում է հասրակ Եվ այդ դաշտը համակարգվում է, այսինքն եվ այն դաշտը, որը այսինքն ալվեստի բիզնեսային այսպես ասաց սենգմենտն է ներկայացնում, եվ ազատ դաշտը համակարգվում են վոնդերի միջոցով, այսինքն վոնդեր ուր կան եկսպերտային խմբեր, որոնց որ որոնք ունեն բավականի հեղինակություն այն մարդկանցը արվեստասեր մեծ հառուսների համար, որոնք որ վինասավորում են այդ վոնդերը, և այդ վոնդերի թապանցիկությունը և աշխատանքի և կերպարվեստի, և գրականության, և թատրոնի, և կինոյի ծաղկման ընթացքում են, արդեն որ երոր տասնամյակն է միացան նանգներում։ Այսինքն այդ ընթացքը ապահոված է նրանով, որ այս ոլորդը լրիվ անկախ է պետական կոնտրոլից։ Ես շիշնասաց կուզնայի մենք մի կիչ ավելի խորը փորձ ենք փորել և հասկանալ իսկ այնորմենանիվ պետության ինչի է պետք է արվեստը պահելը։ Այսինքն պետականակ որոշակի պրոպագանդայի դա միջոց է և հանրության վրա հասարակության վրա ներազդելու լծակ, հստակ լծակ, եթե մենք վեր հիշենք լենինի ուրեմ հայտնի լոզումգը, որ որնակ գինոն կարովերակույն արվեսներից մի ինչու, որովհետև լայն զանգված Այսինքն կո մշակութային դեմքը, կո երկրի, ինչ ռեսուրսով ես դու ձևավորում և ինչ կերպով ես դու ներկայանում անշխարի։ Այսինքն որն է կո մշակութային կերպը, որն է կո մշակութային դրսևորումը։ Եվ մենք տեսնում ե պատերազմը, պերեստրոյկան, պերեստրոյկայից է տոպուծինիզմը եվ այն են եվ այն են, մենք տեսնենք, որ կա որինակ կայուն կարույց, բալշոյ ծատրը, որը իր վունքցայև ամպոպոխ է, այսինքն ծարական ժամանակներից Իսկ առաջին վունքթյան, կարոշկության վունքթյան։ Կարոշկության վունքթյան հիմա կատարում է ստավանդության Հուսաստանում մի հարգը կինոն և հեռուստատեսությունը։ Հսկայական ռեսուրս է տրված, բայց մենք չենք կարող համեմատել ուրույն տեսակետը պաշպանող գրողների միջոցով, մտավորականների, հրապարակախոսների և արվեստակետների։ Ես հենց ուզում էի հարցնել ձեզ հեծ է այդ մասին, կարծես թե կարոշջության մասով համայն դեպս ձեր նշած առաջին վունքթյան Հայաստանում արվեստագետների մի շերտ կա, որը կարծես թե այդ իշխանության այդ խնդիրը սպասարկող մասը վերցել է իր վրա և կատարում։ 
Հանդրեմ <gülüyor> արվեստագետներին քիչ թե շատ նորմալ պայմանների մեջ ապահովելու որպիսի նրանք շարունակեն ստեղծագործ են բայց այդ քարոշչություն ինչ մասին դուք ասում եք որ պետությունը սովորաբար օգտագործում են լինի դա դրական թե բացական առումով դա կապված է պետության այն տեսլականի հետ որը որ իր առջև նպատակ են դրել ասենք հասնել տվյալ հասարակությունը եթե դա ժողովրդական ժողովրդավարական պետություն է եւ կամ գոնե իշխանությունները եթե դա այդպիսի պետություն չի հիմա այ ես ուզում եմ ձեր տպավորությունը հասկանալ դուք տեսնում եք որ մենք ունենք որոշակի պետության տեսլական եւ այդ պետության տեսլականին կառուցման ուղությամբ արվում են որոշակի քայլեր թե ոչ վախենամ թե այդ տեսլականի մեջ արվեստին շատ քիչ դեր է տրված ամենային դեպս մեր հասարակության մեջ ինչ է կարող է տանել ճիշտն ասած իմ կարծիքով ողբերգական հետևանքների մենք արվեստի պատմության մեջ ունենք օրինակներ ժամանակաշրջաններ երբ որ պետության այդ տեսլականը եղել է առաջին հերթին պայմանավորված արվեստի զարգացմամբ եւ ժողովրդի եւ հասարակությանը դարձնելով հատկապես այդ հայացքներին այդ գաղափարախոսությանը մասնակից ավելի առաջնային դեր տալով նրան եթե գնանք շատ խորքեր արվեստի պատմության անտիկ ժամանակահատվածում պոլիս քաղաք պետությունների այդ դեմոկրատական կարգերի հաստատման ժամանակահատվածում ինչու տեղի ունեցավ արվեստի գրականության թատրոնի գիտության թատրոնի ծաղկում կամ վերածնունդի ժամանակաշրջանում որովհետև պետական լավի մասով քարոշչության առաջին գծում վերնամասում այդ բուրգի դրված էր արվեստ եւ հասարակություն կապը եւ ժողովրդին մասնակից դարձնելով այդ արվեստի կայացմանը հասարակական բոլոր խավերին ամենավարձից ամնաց հաճին հնարավորություն ընձեռելով եթե ոչ արարելու ապա մասնակիցը դառնալու հաղորդվելու այդ անտրիալների կողմից արարվածին սրանով իսկ նաև արարողներին բարձրացնելով որովհետև մենք գիտենք որ օրինակ գրողը փիլիսոփան թատրոնի մարդը գրեթե կիսաստված էր համարվում անտիկ ժամանակաշրջանում դրանով բարձրացնելով իրենց պետության մակարդակը քաղաքակրթական որակը եւ մշակութային դեմքը ձևավորելով ժողովրդի ինչու ոչ ամենացած էր խավերի միջոցով նաեւ նրանց հաղորդակից դարձնելով նա եկինք շատ տեսանելի է այսինքն այն ինչի մասին որից քիչ առաջ ասացի այսինքն մշակութաբանական եւ գեղագիտական ստատուսը այն մոդելի որը որ ցանկացած իշխանություն ընտրում է որպես սեփական մշակութային դեմքը ներկայացնող տեսանելի ինչ առումով բավական է դուք հանրային բոլոր ալիքները միացնեք եւ ընդհանրապես մի շապատվա ընթացքում դիտեք մշակութային ծրագրերը եւ դուք տեսնեք որ դա ներկայացված է որոշակի սեգմենտ որը իրականում ներկայացնում է ոչ թե արվեստը այլ ժամանցային տեսակները այսինքն այն որ ինքը երկ է եւ այն որ ինքը պար է եւ այն որ ինքը թատրոն հիշեցնող ուրեմն իրա դարձությունը դա դեռ չի նշանակում որ դա արվեստ կարող է լինել թե իր բնույթով արվեստին բնորոշ խնդիրներ չի դնում գեղագիտական եւ գեղարվեստական այսինքն իր խնդիրը ժամանցային խնդիր է եւ եթե համեմատեք այս մոտեցումը որ այսօր մենք արցանագրում ենք հայաստանում ենթադրենք բանի ռենեսանսի սկզբի ուրեմն նույն իշխանավոր ֆլորենցիայում իշխանավոր 
մեզիչիների ընտրված մոդելին գեղագիտական։ Եթեք դու կտեսնեք բրունոլեսկ է, եթեք դու կտեսնեք միկելանջելո, եթեք դու կտեսնեք լիանարդո դավինչի, եվ եթեք կտեսնեք վերջի վերջո կաղաքակրթական կոդի փոփոխություն, այսինքն են ինչ-որ մենք հիմա անվանում ենք ռենեսանս կամ վերացնունդ։ Այսինքն յուրականչուր իշխանություն ընտրում է ծիտուլար արվեստի տեսակ, որը ներկայացնում է իր իշխանության մշակութաբանական և գեղագիտական տեսլականը։ Եվ աստ այդ տեսլական էլ մենք դատում ենք իշխանությունների մասին։ Այսիքն, եթե մենք տեսնում ենք, որ այդ ավանգարդում ներկայացված են, առաջին գծում ներկայացված են արմենչիքները, ռաբիզը և ժամանցային բոլոր թատերական տեսակները և նաև է ժանագին գրականությունը այսիքն անհասկանալի վորմաների կինոն, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ կերպ նկարագրվում է այս իշխանության մոտեցման ալգորիթմը ձևը։ Կաղաքականությունը, կաղաքա� Այսիք են եկինքի տեսանելի չի, են թադրաբար մենք պետք է եզրակացնենք, որ այն գոյություն չունի, բնա ոչ, որինակները հսկայական են, այսիք են արվեստագետ ես ես ավելին ասեմ, շատ հաճախ շահագրգրված ընկերը ում, որ ինք խնդրել էր դա կատարել, հրապարակեց այդ նյութերը և մորդկություն ունեցավ կավկային։ բախի որինակ է ես ես բերեմ, այսին 120 տարի, թե 120 տարի բախը մատնված էր մորացության, միջև այն պահը և որ այդ ուրեմը սում դուքները հայտնաբերեց մենդելսոնը և հրապարակեց, կսեց կատարել։ Այսինքն ասացս այն է, որ զուգահեր մի քանի իրականություններ Եվ ակարևորագույն խնդիրը հետևյալն է, հաղորդակցման միջոցը ունի հանրությունը այս ամենի հետ, թե ոչ։ Այստեղ ես մի անգամեսք պատարսան եմ ձեր նախորդ հարցին։ Պետության հիմնական վունքթյան, ուրեմն եվ մնացած այդ կածիգորյաները, որոնցով որ նկարագրվում են տանտեսական հարաբերությունները, արվեստի պարագայում չեն գործում, ոտև արվեստի պարագայում գործում է մի հանգամանքը, այսիքն հաղորդակցվան մի ջոցը � Եվ որ երևանի կաղաքացին անցնում է աբովյան փողոցով և տեսնում է երեկ դու տուկահարի ուրեմն կանդակը, նա առնչվում է ինչ-որ կերպով այդ ուրեմն ինչ-որ բանի հետ, բայց դա ոչ արվեստ է ոչ էլ առնչություն, � կամ պերիկլեսը և կաղաքական իշխանությունները անտիկ շրջանում երբ, որ բերում են և տոմսեր էին նվիրում ժողովրդին և պարտադրում, խնդրում, ավել շուտ այլևս խնդրելու կարիկ չկար ժողովորդ է ուղակի երազում էր, սպասում էր այժմ գործում են նաև արվեստում և դրա հետևանքով մենք ունենք այն ինչ-որ ունենք այսինքն ծացրուրակ արվեստ, որը պահանջարկ պահանջված է, ոչ ենքան կրտված հասահակության կողմ։ Մերեցեք, այդ դեպքում ես ուղակի կասեի, որ են ինչ-որ ծացրուրակ է արվեստ չէ, այսինք են ինչ-որ տեղավորվում է զերասած պահանջարկ և առաջարկի մեջ, 
հասարականությունը ունեն եւ եթե այդ մասայական լրատվամիջոցները հասցնում են ոչ թե արվեստ այլ որոշակի խավերի մոտ արվեստի իծնե տրված այդ փոքրիկ սեգմենտը իրենց որոշ մարդկանց մոտ փոքրիկ որոշների մոտ մեծ այդ սեգմենտը լրացնելով ոչ թե արվեստով այլ արվեստա նման ինչ որ մի բանը որը իմիտացե արդեն նրանց մոտ ցավոք սրտի խախտվում է ինչ է արվեստ ինչ է արվեստ չէ այս հասկացությունները եւ նրանք սկսում են չէ արվեստը ընկալել իբրև արվեստ շատ լավ մենք կշարունակ ենք մեր զրույց այդ մասին որովհետեւ դա շատ հետաքրքիր հատված է իսկ հիմա առաջարկում եմ ընդմիջվել կարճատև դատարով Նորաբաց բրգերի մը առաջարկում է շատ համեղ համբրգերի տեսակներ բանջարեղենով, սալմոնով, ոչխարի եւ տավարի մսով ինչպես նաեւ աղցաններ ձերքին, քին եւ ճաշակին հաջել։ Հավաքույթների համար ընդիր տեսականի եւ հիանալի սպասարկում։ Ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է հայտնվել ձեր բնակարանում։ Free delivery։ Հասցեն 13:50 East Colorado Glendale։ Համեցեք։ Եթե անկարող եք աշխատել ձեր հիվանդության պատճառով, դիմել եք հիվանդության թոշակի եւ մերժվել, ապա զանգահարեք Astana Associates ընկերություն, որն ավելի քան 22 տարի զբաղվում է Social Security հիվանդության թոշակների հարցերով, որևէ վճարում չի պահանջվում մինչև Casey Shahel-ը։ Court Furniture-ը ներկայացնում է իտալական գաույքի նոր բերված տեսականին։ կաշվե բազմոցների հիանալի ընտրություն ճաշասենյակի եւ ննջարանի բարձր ճաշակ կահույք ամենահարմար արժեքներով Court Furniture-ը հիանալի պայմաններով կահույք գնելու ամենամեծ վաճառակենտրոնն է երկու հասցեներով Համեց է Court Furniture այստեղ կարող է գտնել ձեր տան եւ բիզնեսի համար կահույք անհամեմատելի գներով Court Furniture Բժիշկ ուրոլոգ Արմեն Պողոսյանը համայնքում ճանաչված Բժիշկ Շահյան Պողոսյանի որդին ավարտել է Բոստոնի բժշկական համասարանը եւ ունի միզաբանության հիվանդությունների բուժման մեծ փորձ։ Վերջին 7 տարիներին աշխատելով եւ ձեռք բերելով մասնագիտական որակավորում, այժմ սեփական կլինիկայում Պողոսյաններն առաջարկում են բարձրակարգ ծառայություններ, միզաբանության հիվանդությունների ախտորոշման կամ խարգելման եւ բուժման բնագավառում։ Միզաքարային եւ միզասերական համակարգի հիվանդություններ, պրոստատ, կանացի միզաթուլություն, տղամարդկանց անպատկություն եւ այլ։ Կիրառվում են բուժման վիրահատական եւ թերապևտիկ մեթոդներ։ Կլինիկան գտնվում է Գլենդել քաղաքում։ Հասցեն 130 Սաութ Գլենդել Ավենյու Սուիտ 401։ Ժամադրության համար հերաձայնեք 818-507-4340 հեռախոսահամարով։ Սելի բարեկամներ հիշեցնեմ որ եթերում նոյան տապանն է եւ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք իրաժիշտ կոմպոզիտոր Վահան Արծրոնու եւ թատերակետ գրող դրամատուրգ Անուշ Ասլիբեկյանի հետ մենք ուղիղ եթերում ենք եւ դա նշանակում է որ դուք կարող եք մեզ զանգահարել 8:97:52:1 հերոսա համարով Լոս Անջելեսից եւ 06035171 հերոսա համարով Երևանից հիշեցնեմ նաեւ որ դուք մեզ հետ կարող եք կապվել մեր Facebook-ի անեջով եւ YouTube-ով գրելով ձեր մեկնաբանությունները հարցերը մենք կաշխատենք բոլոր այդ հարցերին եւ մեկնաբանություններին հրատապ պատասխանել եւ այսպես եկեք շարունակենք մեր զրույցը մենք խոսում ենք պետության տեսլականի եւ պետության տեսլականի ամփոփման մեջ արվեստի տեղի մասին ես ճիշտն ասած ավելի հետաքրքրված եմ ոչ այնքան պետության մոդելից լավ արվեստ ունենալու այս կապին որքան հակառակ կապին որ ինչպես կարող է արվեստը լավ արվեստ իսկական արվեստը նպաստել որ մենք կառուցենք լավ պետություն եւ իմ հարցերից մեկը որ ուզում եմ ձեզ ուղել հետեւյալն է մենք շատ ենք խոսում որ մենք ունենք հարուստ մշակույթ եւ հարուստ պատմական մշակույթ արդյոք այդ պատմական մշակույթի մեջ այն արվեստի մեջ որը կերտել են մեր նախնիները չկան այն սաղմերը որոնք օկտագորցերով կարել է պատրաստել մեր ուրույն հասարակարգը արդար հասարակարգը արվեստով հագեցած հասարակարգը որը հնարավորություն տա որpիսի մենք չնայենք աչ կամ ծախ այս կամ այն զարգացած կամ ոչ զարգացած պետության մոդելներին եւ փորձենք ստեղծել մեր հայեցի սեփական 
ուրեման մշակութի, արվեստի և պատմության վրա հենված պետական մոդելներ։ Բայցիք նիհարկի կա այդ կորիզը, այսինքն այն կոմպեկսը պատմական որ են ստեղծած ժառանգության մշակութային, որը նկարագրում է մեր ինքնությունը, այսինքն և մեր տարբերությունը մնացած ազգերից, ինչով է դա նկարագրվում, առաջին հերթին արվեստով, այսինքն առաջին հերթին կերպ արվեստով, գրականությա� և ներկայացված է առաջին հերթին կոմիտասով և նաև այն դպրոցով, որ ինքը ստեղծել է, իսկ էր պարվեստը, այսինքն ինք ատունեմ առաջին հերթին մանրանը կարծությունը և ճարտարապետությունը, այսին� որոնք որ, որոնց կոմպեկսը վերջի վերջո, տալիսը մեր ազգային նկարագիր է, մշակութային հայի տեսակի նկարագիրը։ Եվ ստեղ կարովորագույն խնդիրը հետևյալն է, այսինքն պատմական որ են ստեղծված այդ կոմպեկսը, մի կարույց, իմացությունների կարույց, բովանդակության կարույց և հոգևոր արժեք ներկայացվող կարույց, տաճար, եսպես անսինք։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, այդ տաճանի դեպի այդ տաճարը հարդող ճանապարներ Այսինքն եթե մենք պատկերացնենք տգետ հայի տեսակը, որը անցնում է այս ամենի կողքով և չի գտնում առնչության հնարավորություն, այսինքն այդ խողովակները կամ կապեր է իր համար տեսանելի չեն։ Ինքը բնականաբար չել Այսոք դա այն չէ ինչ-որ հիմա է տեղի ունենում։ Իհարկ է, այսինք աստեղ խնդիր է, որ դուք հարցը տալսեք, որքանով է դա առնչում և որքանով դա կարող է դարնալ գործոն և որքանով կարող է ներազդել հասարակ ձևի մեջ է, որը որ չի աշխատում, նա եք մշակույթը որպես էտ պիսին պոխազդելու միջոցը, այսիքն մի տարբերակ է, որ դու առնչվում ես ներկա գտնրվելով թատրական գործողությանը, գնում ես դու ուրեմ են կերպարվեստի, � ստեղծում ես այդ առնչվելու հնայությունը, որինակ, մեզ արդեն պետք է անցնենք տեսական կողումից դեպի պրակտիկ, անցնենք պրակտիկի, այլ, դաշտը, որովհետև որնակ իմ ստեղծագոցական ուշադության կենտրոնում նկարպամբ կա որշակի կարծրատիպ, որ դա ուրեմ են այբուբենի գյութարարներ, թարգմանչած այդ ինսիտությոնալ կարույցի ստեղծողը և դպրության ստեղծողը։ Բայց կա մի այն հանգամանք, որը անտեսանելի է հանրութ հայ գրականության և երաշտության հիմնադիր։ Այսիքն ինչով է դա պայմանահորված։ Նրանով, որ մեսրոպ մաշտոցը և սաղ պարդևը ստեղծել են որ ներքեր, որոնք որ ծիսակարքի մեջ են մտել պոխարինելով ասուրական � Հիմա այդ հսկայական ժառանգությունից, հինգերոր դարից, հեղինակային ժառանգությունից մեզ հասել են հաշված նմուշներ։ Մոտ հավոր հիսուն շարականներից մեզ հասանել է այսօր 
ընդհամենը փոքր մասը 11 շարականը, որոնք որ կատարվում են մեծ բաղքի շրջանում ապաշխարության շարականները։ Այ ես ուզում եմ հստակեցնել խոսքը բարերի մասին է թե խոսքը նաև երաշտության մասին։ Բարերի եւ երաշտության։ Այսինքն իմ ուշադրության կենտրոնում հենց մեսրով մաշտոցի ստեղծած երաշտությունն է եւ բանաստեղծությունը։ Ես մշակել եմ այն ուրեմն բազմազանել եմ ձայնի եւ կամերային նվագախմբի համար եւ ընդհանրապես օրեր հաշված բայց մի քանի օր առաջ այդ համեր գտեղի ունեցել Արամ Խաչատրյան մեծ համերգա համերգային դահլիճում եւ կարծում եմ իմ այս երկար տարիների աշխատանքը իմի է բերվել այդ համերգով մենք հիմա շարունակելու ենք այդ ընթացքը եւ կրթական ոճախներում եւ մարզերում եւ իհարկե ամբողջ աշխարով մեկ որովհետեւ երբ որ դրսում ապրող քաղաքակիրթ հանդիսատեսը կամ արվեստասերը տեղեկանում է որ մենք ունենք 5-րդ դարի վաղ քրիստոնեական նմուշ հեղինակային նմուշ որովհետև կա բյուզանդական երաշտությունը հունական գիտեք արաբական ասորական սիրիական երաշտությունը որը անանուն է եւ որ նրանք տեղեկանում են որ մենք ունենք 5-րդ դարի եւ կերտողը հայ եկեղեցու սուրբն է առաջին եւ գրերի գյուտարարը նրանց մոտ մշակութա բանական շոկ է տեղի ունենում այսինքն իրենց ուղեղի մեջ չի տեղավորվում այդ հանգամանքը այսինքն դա ստուգված բան է որովհետեւ մի քանի անգամ դա կատարումներ եղել են եւ ներկա գտնվողներ այսինքն կրթված մարդը վերապրում է որոշակի ունենում այլես չեմ ասում երբ որ նա իրականջով լսում է այդ տիեզերական երաշտությունը պարզապես իդեպ եթե հանդրադառնանք ձեր նախորդ թեզին պահանջարկի բնականաբար մարդիկ ովքեր տեղյակ չեն այդ ժառանգության մասին դրա պահանջը նաև ճունեն այստեղ հետ ենք գալիս լուսավորչակ անկաղափարներին այսինքն նախ եւ առաջ լուսավորել նախ եւ առաջ տեղեկացնել եւ հետո կծնվի արդեն մարդու հոգում պահանջարկ ոչ թե այդ չակերտավոր պահանջարկ ոչ թե նրա մասին ինչը դյուրամարս է դյուրում բռնելի եւ դյուր հասանելի է որովհետեւ ամեն օր մեծայով դա է գնում որովհետեւ նա դրա կարիք ուներ ոչ ուղակի դա է մատուցվում դրա համար նա դա ամեն օր ընկալում է մարսում է իսկ եթե մենք լուսավորչական որոշակի ճանապարները ուղիներով հասնենք նրան որ արդապես տեղեկացված լինի հասարակությունը չեմ կարծում թե լինի որևէ հայ որի սրտին հոգուն մտածողությանը սա հարազատ չլինի եւ իդեպ ես վստահ համոզված եմ որ այդ բնագիծը հատկապես մեր ազգը աշխարի տարբեր ազգերից առանձնացնող բնագիծն է ես հակված չեմ հայ տեսակներին ովքեր կարծում են որ մենք ամենա լավ ենք ամենա մշակութային ենք ամենա խելքով ենք եւ այլն եւ այլն բայց այս բնագծով մենք իսկապես առանձնանում ենք մեզ մոտ կարծես թե դրված է գենետիկորեն մի կոդ որը մշտապես բաց է եթե լինի ժամանակաշ հատված ժամանակաշ շրջան որտեղ նպաստավոր ուրեմ պայմաններ են ստեղծված որպեսի այդ բացը լրացվի հասցվի նրանց անմիջապես դրությամբ են ընկալում եւ անմիջապես դրությամբ են բացում իրենց հոգին մեր մշակութային արժեքների մասին հահանդեպ դրա վարվակայությունն այն է որ երբ որ երեխաների ովքեր դերևս պատկերացում չունեն արվեստի եւ մշակութի արժեքների մասին կոմիտաս են լսեցնում նրանք անմիջապես ընկալում են դա շատ հեշտորեն 5-6 տարեկան երեխանը սկսում է երկել կոմիտասյան երկերը եւ սիրով է դա հանում հետեւաբար արդեն իսկ մանկապարտեզից ավելի շուտ ընտանիքից պետք է սկսել երեխայի մեջ այդ բաց տեղը որը նախատեսված է իր պապերի իր հոգևոր արժեքների լրացման համար ոչ թե շատ ներողություն հերոստատեսային աղբով խլացնելու այ նրանով ինչը որ պետք է նրան ըստ նայեք յուրաքանչյուր մարդ ազատ է իր ընտրության մեջ այսինքն ճաշակի դրսևորումը այսինքն սուբյեկտիվ է Ստեղ խնդիրը ոչ թե ճաշակ ձևավորելու մասն ենք մենք խոսում այլ խոսում ենք նրա մասին որ սկզբնական քո պատկերացումը սեփական ազգային բնույթի մասին իրենք պետք է հստակ լինեն այսինքն ոչ թե մշուշային պետք է լինեն ոչ թե կորսված դարերի մեջ շերտեր լինեն որոնց է դու հնարություն չունես առնչվելու այլ առաջին հերթին այդ շերտերի դու պետք է առնչվես հետագայում դու քո այսինքն քո ճաշակի դրսևորումը կունենաս եւ քո ընտրությունը կանես թե ինչ երաշտություն ես ուզում լսել ինչ գրականություն ես ուզում կարդալ թե ինչ եւ ինչ թատրոն Բայց դուք իմանաս ով ես դու որպես հայ 
հենց այդ է խնդիրը, որ եթե մենք վերցնում ենք պետության այսպես վունքթյաները, որպես այդպիսին դասական սահմամամբ և այլ են պետությունը, բացի նրանից, որ պիտի կազմակերպի հասարակության տնտեսական կյանքը, ես չգիտեմ իրավական կյանքը, արդար իրավիճակ ստեղծի, պաշպանությունը � լավ չի կատարում։ Եվ տեք մենք սրամասին խուսենք եվս մեկ անգամ կարճատև կովաստային էլ միջումից հետում։ Հառավել կարևոր կան ձեր ընտանիքի անվտանգությունը։ Connect to Security-ն առաջարկում է ալարմ և վիդիո մոնիտրինգ ձեր տան և բիզնսի համար։ Վիները շատ մաչելի են, 99 դոլար տեղադրման համար և 99 Արգադիմ հելվանքով, երբ լուրջ ծավեր ունիք խրադս այն է, որ շտապ հիվանդանոց երտակ։ Այո, մենք հայերս լոգուն ասկենք, բայց մեր իրանուկներ են չհրաժարին։ Սեր իրանուկները խստոր են ագրասիվնի բաշպաներով համար դիմեցեք Ուտ մեկ ուտ, երկու չորս չորս, չորս յոտ, չորս յոտ։ Ես Հիլդա Հախնազարյանը կարող եմ ոգտակար լինել ձեզ որև է տան գնման վաճարքի և տան վայնասինգի դեպքում։ Եթե ունեք էքույթի ձեր տան վրա կյաշատրի վայնասի միջոցով կարող եք ստանալ առավել գումար նոր տուն գնելու նպատակով։ Ձացր տոքոսները ձեզ արիթ է տալիս որպեսի իչեսնեք ձեր տան ամսավջարը։ Եթե ձեր վայքոսքորը ծած է միջև անգամ 580, կարող եք ստանալ FHA Financing ընդամենը 3-5 տոքոս դանպեյմենթով։ Ապարտմենտ բիլդինգի կաշատ միջև 75 տոքոս լոն թու վալյու, առանց թակս ռիթեր ներկայասնելու։ Անվջար պրիկալիվիկեշնի համար զանգահարեք ինձ Հիլդա Հախնազարյանին 8-8-4-4-5-4-8-3-5. Welcome to the legendary and famous Hollywood piano in business since 1928. Եթե դուք որոնում եք լավագույն դաշնամուրներ, ապա անտրության հաջող տարբերակը 1928 թվագարին հիմնադրված Հալիվոտ պիանո խանութն է, հասցեն 323 Սաղոտ վրանց տրիտ բրբանք, հրախոս 8 մեկուտ 954-8500. We're family owned and operated for 88 years. Հիվանդությունը կանխելու և բուժելու լավագույն միջոցն ու գրավականը նրամասին ճժգրիտ պատկեր ունեն ալն է։ Շամանակակից տեխնոլոգյաներին համապատասխան նորագույն սարգավորումներով Glenox Imaging Professional Սախտորոշման կենտրոնում � լիարժեք հետազոտում ստույք պատկեր։ Սերելի բարեկամներ, եթերում նոյան տապանն է և մենք զրուցում ենք կոմպոզիտոր երաժիշտ Վահան արցրունու և թատերագետ գրող անուշ ասլիբեկյանի հետ։ Մենք բաղականին խոսեցինք մեր ինչ-որ տեղ ուրեմ առանց նահատկությունների վերաբերյալ։ Ես կուզենայի ձեր գնահատական է լսել ժամանակակից արվեստի վիճակի մասին, կանի որ ձեր ընտանիքը երկու ստել արվեստագետներ եք, երկու ստել ստեղծագործում եք նույն ուրեմ են արվեստի բնագավարում, ես կուզենայի հասկանալ ձեր գնահատական արդյոք ժամանակակից արվեստը այն որ ստեղցվում է, արժանի եմ մեր նախնիների արվեստին սա մեկ, հասկանալի է, որ արվեստի տարբեր ձևեր կան, դուք շատ հասարակ ճանապար գտակ դրանք իրարից անջատելու, այն ինչ լավ է արվեստ է, այն ինչ վատ է արվեստ չէ, բայց հերուս տադիտողների սովորական մարդկանց տեսակետից միշտ խնդիր կա հասկանալու, որտեղ է այդ սահմանը։ 
և արդյոք կան այդպիսի սահմաններ իրականում։ Պետք է ասեմ, որ այս սոր Հայաստանում ստեղցվող արվեստի որոշ հատված իսկապես մրցունակ է և համակայլ է համաշխարային արվեստի թատերական երաժտական ստեղցվող ստեղցագործությունների Դա իհարկ է մեծ մասը չի կազմում Հայաստանում ստեղցվող արվեստի տեսակների կամ արվեստի և չարվեստի այաստեղցագործությունների մեծ մասը չի կազում, բայց այդպես էլ հավանաբար պիտի լիններ կա մի ճուղ, որը իրապես բարցր Հավանավար անհամեստություն չլինի իմ որինակով որինակը բերեմ, որպիսի ավելի հարարկայական ունի զրիցը, ես 2010-ը թվականին տիկնիկային թատրոնում բեմադրվեց իմ պիեսներից մեկը, թրիչկ կաղաքի վրայով, որը առայսոր բեմում է խաղացանկում է, իսկ ասենք յոտ տարի խաղացանկում մի ներկահացում լինել է, դա թատրոնի չապանիշներով, բավական լուրջ չապանիշ է, և արդեն գրետ է 20 կամ ավել միջազգային թատերական պարատոների է մասնակցել, Եվ այս կարգի ներկահացումներ, որոնք իրապես դրսում գնահատվում են, մրցանակներ են բերում Հայաստանին և որ խոսում են հայկական արվեստի համար, ասում են ող արվեստի մասին, դրսում ասում են ող այո, մենք ճանաչում կինոգործ չի միջոցով, դրանք իսկապես կան այսօր ստեղցվում են, պարձապես դարձյալ հասրակությանը հասցնելու խնդիրն է, ինչպես են դրանք հասցվում մեր հասրակությանը, ոչ միայն այստեղ Հայաստանում, այլ ն բայց դրա հիմնական հանդիսատեսը ոչ թե սպյուրկա հայությունն է, այլ միջազգային հանժությունը, որոնք չապազանց բարձր են գնահատում այդ արժեքները, ինձ մոտ և ծավ և խնդիր է առաջանում, իսկ ինչու այդ որովհետև ամեն ներկայացման ժամանակ պետական այդյաններից ներկայացուցիչներ լինում են միջազգային պարատոներին, լինում են դեսպանները, հյուպատոսները, և նրանք մեծը պարտություն են ապրում, դա եվ մամուլում է արդնագրվում բանում են վինանսական հայերի, այսինքն սպյուրքի վինանսական վատվիճակը և այլ են և այլ են, բայց մենք էլ հայկական կողմնել բավական զիչումների է գնում միայն թե մատչելի դարձնի նրանց, տեսանելի դարձնի, որովհետև ծ շատ է դա մեր վերջին դրամատուրգը չէ և այսօր Հայաստանում իսկապես կան բազմաթիվ դրամատուրգներ և լավ դրամատուրգներ, որոնք արժանի են ճանաչված լինելու, որով հետև ասելիք ունեն։ Որոնք ճանաչված են դրսում, բայ ճանաչված են հայի ասարակության, հայկական, հայի ասարակության։ Նույնիսկ հայաստանի ան ասարակության կողմից։ Ես մեջ բերում կան եմ փոքր, այսինքն տիկնիկային թատրոնի ազատ բեմ ծրագրի ներքո, որը այսինքն բեմ ադրվեց այս ներկայացումը, որը պետական հովանավորություն չունի, այսինքն ինքը հենց ներկայացնում է ազատ արվեստի դաշտը և բոլոր հրավերները այսինքն պետությունը որև է դերակատարություն կա արվեստ, որը ստեղցվում է ստեղ, որը ադեկվատ ընկալվում և ընդունվում է, իմ կողմից պարզապես ամենաթար մեջ բերումը ես էլ կանեմ, եվա վիլմը հայիրանական համագործակցյան արդյունք նեսա, որ ընդհամենը մի քանի ամիս առաջ պիրեմ երան կայացավ Հայաստանում, մի քանի պարատոններին արդեն ներկայացված է, սիկեն բոմեգրանատ պարատոնից սկսած, վերջերս կանադայում տեղ 
այդ վիմի երաշտությունը ես եմ գրել և որ ներկայացված է, այսինքն ներկայացնելու է Հայաստանը այս տարի ոսկարին։ Այսինքն միջազգային բոլոր ամենաբարձը չապանիշներով ինքը գնահատվում է որպես գեղարվեստական արժեք։ Իսկ ձեր առաջին այսինքն մեջ բերմանը կանրադարնամ, մենք երևիս խալ հասկացակ, մենք չենք զատում արվեստը լավ կամ վատ չապանիշով, լավ կամ վատը շատ այսինքն հարաբերական բան է, մենք էստեղ ավելի չիշտ պետք է երկու հանգ Այսինք եթե այդ երկու հարցին դուք պատասխանեք, դուք կզատեք արվեստը չարվեստից։ Շատ լավ, կանդրադարնանք այս խնդրին և աս մեկ գովազդային ընդմինչումից հետո։ Arrive in style, cause a sensation in the BMW Performance Flagship, a new 2017 BMW 7 Series. And performance can be yours for less right now at Pacific BMW. Yes, drive now for less than you thought possible at Pacific BMW. Pacific BMW, amazing deals. Սրահների համար շատ վճարելը ճիշտ չէ։ Մեզ մոտ ամեն ինչ արվում է ձեզ համար, յուրահատուկ ձևով և տարբեր։ Մենք ձեզ վերաբերվում ենք սիրով և հարգանքով։ Եվ այդ ամեն է դուք անմիջապես կզգակ Սոլր ապտիմումը Քալիվորնյայի ամենաճանաչերի Սոլր ընկերությունը առաջարկում է ամենաթեշպայմանները։ Ձերկ վերեք Սոլր համակարգ և թեսլա պապորվոլ հմբաթրը և մեկ կիլովատի համարդ սկսեք վճարել մեկ դոլար Սոնավե տարեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամ գործում է All for Health, Health for All բժշկական ութերորդ կենտրոնը բժիշկ ճանոյանի ղեկավարությամ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ ճանոյանը շարունակում է սպրել իր պրովեսյոնալ բժշկական Սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Թահոր վարմասի դեղատունը համարվում է լավագուներից մեկը, կանի որ սպասարկումը դրված է բարցր մակարդակի վրա։ Գրանցվելով թահոր վարմասի դուք հեռուեք մնում բոլոր տեսակ ուշացումներից, դեղերի պակասություններից և ամմենակարևորը ժամանակի աննպատակ կորուստից։ Ձեր դեղերը չիշ ժամանակին կլինեն ձեր տանը։ Գրանցվելով թահոր վարմասի Universal Travel and Tours ճամպորտական այս հզոր հաստատությունը կատարում է վիզաների ձևակերպում և առաջարկում է հարմարավեր շրջագայություն աշխարի ծանկացած զողությամ։ Հավայի, Մեկսիկո, նավային շրջագայություն, հանիմունի պակեջներ և այլն, իսկ Հայաստան մեկ նողների համար հատուկ զեղջեր։ Ձեր տրամադրության տակ են վարցով տրվող մեկենաներ, առաջնակար կյուրանոստներ, առա� Սելի բարեկամներ, եթերում նոյան տապանն է, մենք զրուցում ենք երաժիշտ կոմպոզիտեր վահան արձրունու և թայտմանիչ գրով դրամատուրկ անուշ ասլիբիկյանի հետ, դուք կարող եք բեզ զանգարել 8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
և ձեր կողմից հարցադրում արվեց թե ինչու միջազգային հանրությունը տարբերազգի ուրեմ ուրեմ ներկայացիչներ կարող են գնահատել մեր արվեստը միշտ դեռ սփռքում ցավոք սրտի այդ արվեստը էլի օկտագորցեմ այդ բառը պահանջարկ բառը այդ կաներ մեծ պահանջարկ չունի համայն դեպս չգիտեն նրանք այդ արվեստի մասին եւ չեն ներկայացնում արդյոք դուք չեք գտնում որ այստեղ կա ուրեմ ան ոչ մի այն պետության այլև մեր մաս մեդիայի որոշակի թերացումը որը որ չի կարողանում ըստ էության ներկայացնել այն լավագույնը որը գոյություն ունի հայաստանում մեր ուրեմ ան տարբեր երկրում երկրներում գտնվող սփռքին որը որ ես շատ եմ կարևորում որովհետև եթե մենք նայում ենք մեր ազգի վիճակին ապա մեր ամբողջականության շատ փոքր հատվածն է որ ապրում է հայաստանում երեւ մեկ չորրորդի չափ եթե ոչ ավելի քիչ եւ եթե մենք խոսում ենք հայկական մշակույթի մասին ապա մենք պիտի խոսենք հայկական մշակույթը ամբողջ հայության մեջ տարածելու նրանց ամբողջ հայության սեփականությունը դարձնելու մաս Եվ հատկապես մեր իշխանությունների հոգածությունը ավելի մեծ պետք է լինի սփյուրքի հանդեպ որովհետև մարդիկ ովքեր ապրում են հայաստանում ինքնաբերաբար ինքնստինքյան առնչություն ունենում են մշակութային եւ ժառանգությանը եւ ժամանակակից ստեղծվողին իսկ սփյուրքը դրա կարիքը ավելի շատ ունի որովհետեւ այն ու ամենայնի վրենք օտար դիապետության օտար միջավայրում են ապրում եւ այո մեր խնդիրն է առաջին հերթին մեր իշխանությունների մեր սփյուրքի նախարարության խնդիրն է ստեղծել այդ ճանապարհները որովհետեւ նրանց հասանելի դառնա օրինակ մարտոց կոմիտաս այս նախագիծը որը հիրավի լուսավորչական նշանակություն կարող է ունենալ ամբողջ սփռքի համար ես կարծում եմ ոչ թե վահանարցունին պիտի ճանապարհներ փնտրեր թե ինչպես հասցնել սփյուրքին որտեղ մենք իսրտե ուզում ենք որ նրանք առնչվեն այս արժեքներին այլ հենց ինչու ոչ պիտի սփյուրքի նախարարությունը այդ առաջարկությունը աներ եւ կամ բոլորովին վերջերս տեղի ունեցավ այստեղ Երևանյան գրքի փառատոնը բարձրամ կարող եմ ասել որ այդ փառատոնում դրամատուրգիա նոմինացիայի անվանակարգի երկու հաղթողներից մեկն եմ ինչ ինչում պիտի լինի մեր իշխանությունների կամ շակույթի նախարարության կամ սփյուրքի նախարարության դերը նաև ոչ մի այն մենք պիտի սпасենք սփյուրքից ինչ որ բաներ սпасելիքներ ունենանք մենք առաջին իսկ մշակութային հաղթանակի դեպքում պիտի մտածենք ահա հայաստանում այս մարդը երկու հաղթող դրամատուրգներից մեկն է հիմա ինչպես անենք որ նրա պիեսները հասու դառնան նաև սփյուրքի մեր ընթերցողին իսկ հետո նաև սփյուրքի ռեժիսորներին եւ դերասանների ներառենք այս պիեսները բեմադրելու հարցում Արդյոք այս ամբողջի պատճառը չեք տեսնում նրա մեջ որ արվեստը եւս էսպես փորձում են կոմերցի կոմերցիալիզացնել այսինքն մտածում եմ մոտորապես սա է այ այս ցանդեսը կամ այս թատրոնը եթե մենք ասենք ֆինանսավորեցինք եւ գնաց այս կամ այն երկիր արդյոք դա իրեն կծախսածածկի թե ոչ եւ ոչ պատասխանի դեպքում սովորաբար աշխատում են դրա հետ կորտ չունեն։ Այ, եթե որ դուք մոդելում եք այս խնդրին հետեւյալ կերպ, այսինքն դուք արժևորում եք այն չափ, որ այս հանգամանքը մշակութային դառնում է առաջնություն։ Այսինքն բրիարի ձեթ պետական։ Այս պարագայում կարելի է գումար ծախսել։ Չմտածելով չմտածելով դրա մասին բիզնես կողմը ապահովված է թե ոչ։ իսկ եթե ավելի լավ նախապատրաստվել եւ ավելի ճիշտ համա կարգել ոլորտները նա իհարկե է նաեւ բիզնես իր կողմը կապահովի որովհետեւ ամբողջ աշխարհում արվեստը ինքն է ֆինանսավորվում է այսինքն արվեստը ինքը նա է լեոնարդո դա վինչի այս նկարը վերջերս սոտ բիսում հայտնաբերված նոր նկարը այսինքն հեղինակությունը պաշտպանված որը սկզբից գնվել էր 46 դոլարով վաճառվեց կես միլիարդ դոլարով ինչու որովհետև արժևորում տեղի ունեցավ հետևաբար երկրորդ փուլ արժևորումից հետո գտնվեց նրա ֆինանսական էկվիվալենտը եւ գտնվեց մեկը ով վճարեց այդ գումարը այսինքն ներքին տրամաբանությունը հետեւյալն է պետք է սկզբից արժևորես որովհետեւ դա 
հնարավորություն ստեղցիքո համար նաև գումար աշխատելու։ Երբ որ արժևորումը չի տեղի ունենում ակնկալել, որ սա պետք է բերի գումար, կարող է միայն հիմարը։ Եվ որ մենք խոսում ենք պետական կաղաքականության մասին, մենք պետք է հասկանանք և պետք է տեսնենք 20 քանի տարիներ ընթացքում, համար է 30 տարիներ ընթացքում, ինչն է արժևորել պետությունը։ Ներ հենց է տեղ խնդիրը, որ մենք այս վերջին գրեթե 30 տարիներ ընթացքում մենք ունեցել ենք այսպիսի կարծրատիպ, որ պետություն աղկատ է, պետությունը գումար չունի, և եթե կան ինչ-որ ուրեմ նախապատվություններ, թե որտեղ պիտի ծաղսվի գումարը, ասենք որինակ գերադասվել է, գումարը ծաղսել նույն պաշպանության վրա և ոչ թե արվեստի։ Ես չի գիտեմ իրոք դա այդպես է թե ոչ, բայց համայն դեպս պաճառաբանությունները, որոնք որ բերվում են։ Սա մի վալոգի է, Սա մի վալոգի է, այսիքն Սա արդ մենեջմենտի և արվեստի գորդինացի հինք հազար տեղանոց համերգային դալիչներ։ Եվ հարուր տեղանոց դալիչն է եկամուտ բերում։ Եվ հինք հազար տեղանոց դալիչն է եկամուտ բերում։ Այսիք են կան որ համակարգված է այս ամենը, ընդհանուր ալգորիտմ է գործում մոտեցու թող լինի լավ մենեջեր, որը կարողանա կազմակերպին հանարցնու համերքը, որը որ եկամուտ բեր։ Իհարկ է, նայք, 20 կանի տարներ է ընթացքում, պրոդուսերական ինստիտութ չի ձևալորվել Հայաստան մինչի։ Սրա պատճառները որոնք են։ Չգիտեմ։ Սա էլ է փող կապակցված, պետ է կան կաղաքական հանցյան հետ։ Որը մեկ է չի գտնվում, որ ստեղծի բիզնես ստրուկտուրա, որը փող աշխատի էս ոլորդում, ինչու, որոդև չկա, արվեստի ոլորդը պահանջում է նեղ մասնագիտական վերաբերմունք։ Այսինք են դուք չեք կարող ընդհանուր մենեջմենտի մասնագետին բերել դնել մշակույթ նախարության մեջ և ասել համակարքի, որպսի այս ոլորդը սկսի եկամուտ � Այսինք են վունքցիոնալ աշխատող մասնագետին, ոչ կաբինետում նստած սիրկուլարներ ստորագրող, այլ արվեստա համակարդքող։ Եվ դու կարծում եք, որ այդպսի մասնագետների արկայությունը կարող է արմատապես փոխել իրավիճակա� Եթե կեզ սողորեցնենք հոչարին ոնց է պարում, գիտեք ամենը տարացված արգումենտը, որ որինակ ինչ են ռաբիս լսում, ասվակ հեվ ու ռախության ժամանակ բայինչ լսենք։ Ես եվ որ այդ մարդուն հարցնում են կո պապա ինչը լս այս ժմիական է, պայմանավորվեց է նրանով, որ ընդհամեն է նրանով, որ դու լսել ես այս տարբերակը։ Իսկ այն տարբերակը, որով որ բնութագրում է կո էյությունը ազգային, դու չի գիտես, որ նեղ է։ Որովհետև ոչ պապուտ Եվ պետք է ավարդենք այս կարծում եմ այս զրուցը հետևյալ խնդրով, արվեստի ոլորդը պող կապակցված է կրթական ոլորդի հետ, ինվորմացյոն դաշտի հագեցվածության ոլորդի հետ և պետության կողմից արժևորման խնդրի հետ Հոսքերով այդ արվեստը եսպես թե ենպես պետական առաջնայարդությունների թվում կա։ Մեր խնդիրն այն է, որ կան է դա գործնականում արվում։ 
և ես ասեմ, որ կարծում եմ ապետության այն գործնեությունը, որ այս կամ այն արվեստի գործիչներին շնորհում է ինչ-որ տիտխոսներ, բրցանակներ և այլ են, դա այդ ուրեման ուղության պարված կայլեր են, բայց աստի երևույթին դրանք այդ կանել բավական չեն, որպիսի մենք կարողանանք հաղթահարել այս չկնա ժամանակ։ Ես ագտեղ։ Սավոք սրտի մեր ժամանակը սպարվում է և ես ուզում եմ ձեզ շնորակալություն հայտնել մեր հրավեր ընդունելու համար։ Ես կարծում